ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் மூளையை அப்படியே கசிக்கு பிள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் மூளையோட பவரை வந்து அப்படியே நூறு மடங்கு பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா பட் ஆனால் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வழிகள் அப்படி என்னன்றது வந்து தெரியல அப்படின்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறீங்களா கவலைப்படாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் நான் உங்கள் வரதராஜா வெல்கம் டு மை சேனல் விஸ்டம் வைப்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி உங்களோட பிரெயினை வந்து எப்படி நீங்கள் பூஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு டென் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும் ஸோ விதவுட் ஃபர்தர் வெயிட் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாமா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூளையை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மைல் நீங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக ஸ்மைல் பண்ணணும் ப்ளஸ் அட் த சேம் டைம் வந்து உங்களால் ரொம்ப ஒரு நல்ல மனசு விட்டு வாய் விட்டு சிரிக்க முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அதை சிரிங்க எதுனாலன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ அளவு ஸ்மைல் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோ கழுவு நல்லா சிரிக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின்லேருந்து டோப்பமைன் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ டோப்பமைன் எதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஹாப்பினஸை வந்து ஒன்றா தூண்டி கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுற்றி நடக்கிற எல்லா விஷயங்களே வந்து மாற்றி மாற்றி சந்தோஷமாகவே ஆகிட்டுருக்கும் பா நீங்கள் பா செம்ம நாளாக இருக்குது நான் ஒரு விஷயம் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அது ஒரு விஷயத்தோட ஹாப்பினஸே ஒன்றும் அடங்கலை அது கூட இன்னொரு விஷயம் வந்துருச்சு <laughs> சாப்பிடுறதுக்கும் நிறையா வந்து இப்போது பீஸா சாப்பிட்றோம் பர்கர் சாப்பிட்றோம் இல்லை வந்து ஒரு விதமான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டுமே எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கல ஒரு ப்ராப்பர் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்விட் வாட்டர் எடுக்கல அப்படின்னு வந்து வச்சிங் வச்சிக்கிங்க வச்சிங்களேன் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாடி மெட்டபாலிசம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ ஆகிடும் ஸோ மெட்டபாலிசம் ஸ்லோ ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி யோசிக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடும் ஸோ உங்களோட மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து எப்பயுமே ஹையாக இருக்கணும்னா அதுக்கு மெயினாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டயட் வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கோங்க அதாவது நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது கார்போஹைட்ரேட்ஸும் இருக்கணும் ப்ரோட்டீன் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஃபேட்ஸ் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதாவது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் இருக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிடணும் ப்ளஸ் லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட் நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் at least ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 லிட்டர் ஆவது தண்ணி குடிங்க சோ அப்படி நீங்க பேலன்ஸ்ட் டைட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து ஹை ஆயிடும் பிளஸ் at the same time மெட்டபாலிக் ரேட் ஹை ஆ இருக்கிறதுனால உங்க பிரெயின் உங்களோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து ரொம்ப சூப்பரா பூஸ்ட் ஆயிடும் சோ மூணாவது பாயிண்ட் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளே கேம்ஸ் நீங்க இண்டோர் கேமாக இருக்கட்டும் அவுட்டோர் கேமாக இருக்கட்டும் போய் ஜாலியாக விளையாடுங்க விளையாடும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு விதமான ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்துடுவீங்க ஸோ இப்போ ஒரு விளையாட்டில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறையா தந்திரங்கள் எல்லாம் செய்யணும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு அனலைசிங் பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கிரிக்கெட் ஆடுறீங்க இல்லை செஸ் ஆடுறீங்க கேரம் போர்டு ஆடுறீங்க எந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டாக இருந்தாலுமே என்ன பண்ணணுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அனலைசிங் பவர் உங்களோட பிரெயின் வந்து பயங்கரமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இந்த மோர் அண்ட் மோர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக <laughs> அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லாமல் நம்மளோட பிரெயினை வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவாக வச்சுக்கணுமா இல்லை நல்லா பூஸ் பண்ணணுமா நீங்கள் நிறையா கேம்ஸ் விளையாடுங்க நம்பர் ஃபோர் டைம் யுவர் கேம் வைல் யூ பிளே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேம்ஸ் விளையாடுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேரம் போர்டு விளையாடுறீங்க ஒரு செஸ் விளையாடுறீங்க இந்த செஸ் கேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நான் முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டாஸ்க் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து கேரம் போர்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நீங்களோட கேம் எந்த அளவில் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியணும் அப்படின்ற ஒரு டாஸ்க் வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ உங்கள் பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக
ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எப்படின்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நான் வந்து ஆப்போனண்ட்டை ஜெயிச்சு காட்டணும் ஸோ அது ஜெயிச்சு காட்டணும்னா எந்த அளவுக்கு நான் வந்து தந்திரமாக யோசிக்கணும் எந்த அளவுக்கு நான் விளையாடணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு வந்து பயங்கரமான ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அப்படி ஐடியாஸ் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிரெயின் வந்து பூஸ்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக பூஸ்டட் கிடையாது நீங்கள் கேம் முடிச்சுட்டு அடுத்த மூணு நாலு நாள் கழிச்சும் கூட அது வந்து பிரெயின் வந்து பூஸ்டடாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை யோசித்தாலுமே அது வந்து ப்ராப்பரான ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட் மூவிங் எஸ் நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணோம் மச்சா எனக்கு வேலை பண்ணிட்டேன் நான் ரொம்ப ரெஸ்ட் ஆகி நீங்கள் ஆஃப் எடுக்கிறேன் நான் வந்து ஜாலியாக ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் ஜாலியாக உட்காந்துக்க போகிறேன் தூங்க போகிறேன் இல்லைனா சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு நான் டிவி பார்க்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் பண்ணுறோம் பட் எத்தனை நாளை எத்தனை வாட்டி வந்து நம்ம ஆஃப் எடுக்கிற டைமில் வந்து வெளியே போயிட்டு ஜாலியாக மூவ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லை நம்ம பிடிச்ச ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது வந்து வெளியே போய் பண்ணணும் இல்லை மூவ் பண்ணணும் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒன்று ஒரு இடத்துக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எத்தனை பேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களோட பிரெயினை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவாக வச்சுக்கணுமா இல்லை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணணுமா என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு கெட் மூவிங் ஸோ ஒரே இடத்துல கம்ஃபர்டபுளாக உட்காராதீங்க ஒரே இடத்துல நான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அப்படின்ற பேர் வச்சுட்டு ஜாலியாக சோம்பேறியாக உட்காரவே உட்காராதீங்க கண்டிப்பாக you have to get moving so sixth point enna nu vandha pathina listen deeply listen deeply ah ama ஒரு பிரெயினுக்கு வந்து நீங்கள் அனலைசிங் பவர் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ அனலைசிங் பவர் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லிசனிங் கேப்பபிலிட்டியை வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியே ஆகணும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஒரு மேடைக்கே போகிறீங்க ஒரு மேடை பேச்சாளர் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு நம்ம ஃபோனை எடுத்துகிட்டு சோஷியல் மீடியா பார்க்க பார்த்துட்டு அவங்க பேசுகிறதுல வந்து நம்ம கவனிக்காமல் இருந்தால் அதில் நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது அவங்களுக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது உங்களோட லிசனிங் கேப்பபிலிட்டி வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட லிசனிங் கேப்பபிலிட்டியை வந்து நீங்கள் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா என்ன ஆகும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப பூஸ்ட் ஆகும் ரொம்ப அதிகமாக உங்களோட பிரெயின் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்கள் பிரெயின்குள்ளே போய் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது ரெஜிஸ்டர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பிரெயின் வந்து ஆக்ஷன் எப்படி பண்ணணும்னா அவங்க சொல்கிற விஷயத்தை வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணி ஆக்ஷனை கிரியேட் பண்ணும் ஸோ லிசனிங் கேப்பபிலிட்டியை வந்து அதிகமாக பண்ணுங்கள் செவன்த்து ரெஸ்ட் வெல் எஸ் என்னப்பா நீ தான் ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுக்க வேணாம் கெட் மூவிங்னு சொன்னால் இதுக்கப்புறம் என்ன ரெஸ்ட் வெல் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பேர் ரெஸ்ட் இல்லை டெய்லியும் டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் நல்ல அன்இன்டரப்டட் ஸ்லீப் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு உங்கள் பிரெயினை வந்து பூஸ்டடாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் பிரெயினுக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் வேலை பண்ணுறீங்க நைட்டு ஃபுல்லாக கண்ணு முழித்து அதே மாதிரி வேலை பண்ணுறீங்க அடுத்த நாளும் வேலை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் காலையில் வேலை பண்ணும்போதே நைட்டெல்லாம் தூங்கலைன்னா ரொம்ப அடித்து போட்ட மாதிரி இருக்கும் உடம்பு எந்த ஒரு வேலையும் ஓடாது ப்ளஸ் பயங்கர டயர்டாக பயங்கர சோர்வாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது வந்து என்னென்னா உங்கள் பாடியில் இருக்க டயர்ட்னஸ் கிடையாது உங்கள் பிரெயினில் இருக்க டயர்ட்னஸ் ஏன்னா பிரெயினுக்கு ரெஸ்ட்டு கிடைக்கல அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் மூலிமா உங்களோட என்டையர் பாடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் நல்ல டீப் ஸ்லீப் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் பிரெயினும் வந்து டோட்டலாக ரெஸ்ட் மோடில் இருக்கும் ஸோ அடுத்த நாள் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பயங்கரமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க ப்ளஸ் உங்களோட பிரெயினோட எனர்ஜி லெவலும் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து நான் சொல்ல போகிற பாயிண்ட் அதாவது எயித் பாயிண்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் அ நியூ ஸ்கில் எஸ் புதுசாக எந்த ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கும் போது நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் பிரெயினோட கெப்பாசிட்டியும் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் இதுக்காக நீங்கள் வந்து போயிட்டு டான்ஸே தெரியாதவர் போய் டான்ஸ் கற்றுக்கோன்னு சொல்லலை பாட்டே தெரியாதவங்க வந்து போய் பாட்டு பாடுங்கன்னு சொல்ல வரல ஒரு சிம்பிளான எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் நான் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்
பிரெயினை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு பிரெயினை வந்து ஒரு சாந்தப்படுத்தவும் வேணும் வேணும் வந்து ஒரு கண்ணை மொழி ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு மெடிடேட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் கண்ணை மூடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் டோட்டல் ரெஸ்ட் அதாவது நீங்கள் ஒரு தூங்கலை கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு இருப்பீங்க ஆனால் உங்கள் மைண்டில் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நீங்கள் யோசிக்கவே இல்லை இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச கடவுள் யாராவது இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஹிந்துவாக இருக்கலாம் முஸ்லீமாக இருக்கலாம் கிறிஸ்டினாக இருக்கலாம் இல்லை எந்த ஒரு மதத்தை சார்ந்தவராக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிடித்த கடவுள் ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ அந்த கடவுளை வந்து நம்மளோட பிக்சரைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ கண்ணை மூடிட்டு ஒன்று மேலே அவரை பார்த்துட்டு உட்காந்தா எப்படி ஃபீல் ஆவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் எல்லாரும் கோயிலுக்கு போகிறோம் ஏன் எல்லாருக்கும் தர்காவுக்கு போகிறோம் ஏன் எல்லாருக்கும் மாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லை சர்ச் போகிறோம் ஸோ ஒரு விதமான பீஸ் ஒரு விதமான பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்குது அந்த இடத்துல எப்படி கிடைக்குதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போகும்போது உங்களோட பிரெயினில் இருக்கிற எல்லா டென்ஷனும் நீங்கள் தூக்கி வச்சிடுறீங்க வெளியே போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெறும் கடவுளை மட்டுமே தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு விஷயத்தை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல உட்காரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட பிரெயின் வந்து ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கோயிலுக்கு தான் போய் பண்ணணும்னு இல்லை சர்ச்சுக்கு தான் போய் பண்ணணும்னு இல்லை இல்லை மாஸ்க்கு தான் போய் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒன் மினிட்டோ இல்லை டூ மினிட்ஸோ இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் எடுத்துகிட்டு கண்ணை மூடி ஒரு மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட்டுக்கு போனீங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பிரெயினுக்கு வந்து ரொம்ப சார்ஜ் அப் ஆகிடும் லாஸ்ட் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை தண்ணியில் குளிக்கணுங்க ரொம்ப சிம்பிள் என்னப்பா நீங்கள் குளிர்காலத்தில் போய் பச்சை தண்ணியில் குளிக்க சொல்கிற அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க எஸ் சுடு தண்ணியில் குளிக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பு வலி மசில் பெயின் இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மசில் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரிலீஃப் பண்ணிவிடும் பட் இது மூலியமா நம்மள ஹெட் நீங்க மேக்சிமம் ஜென்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க தலைக்கு தான் குளிப்பீங்க கரெக்ட்டுங்களா இதே வந்து ஒரு லேடிஸா இருந்தா வந்து ஒரு மேக்சிமம் ஒரு வாரத்துல ஒரு ரெண்டு வாட்டியோ இல்ல மூணு வாட்டியோ தான் தலைக்கு குளிப்பாங்க பட் தலைக்கு குளிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த தண்ணி வந்து நம்ம பிரெயினை வந்து ட்ரிகர் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ ஒரு சுடு தண்ணியில் குளிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்ம் சார்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் சுடு தண்ணியில் குளிச்சா தூக் ஏன் தூக்கம் வருதுன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா உங்கள் பிரெயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ரிலாக்ஸ் மோடுக்கு போயிடும் ஸோ ஒரு தூக்கத்துக்கு உண்டான மூடுக்கு போயிடும் சுடு தண்ணியில் குளிச்சா ஆனால் அதே வந்து ஒரு பச்சை தண்ணியில் குளிச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள் எதனால் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வருதுன்னா பச்சை தண்ணியை தலையில் ஊற்றும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பிரெயின் வந்து பயங்கர ஆக்டிவ் ஆகிடுது பூஸ்ட் அப் ஆகிடுது ஸோ தூக்கம் போகணுமா போயிட்டு ஒரு பச்சை தண்ணியில் ஒரு குளியில் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சூப்பராக தூக்கம் போயிடும் ப்ளஸ் உங்கள் பிரெயினும் சூப்பர் டூப்பாக ஆக்டிவ் ஆகிடும் நீங்கள் எந்த ஒரு டாஸ்க்கு ஒரு புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பச்சை தண்ணியில் குளிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அந்த வேலையில் பயங்கரமாக ராக் பண்ணுவீங்க ஸோ இதுதான் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சது உங்கள் பிரெயினை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிவிடுங்க ப்ளஸ் நான் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிவிடுங்க ப்ளஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் உங்கள் வரதராஜா மீண்டும் நாளை ஒரு புது வீடியோவுடன் சந்திப்போம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய்